Bonjour Yves Maury. Bonjour Sarah. Fondateur et président de la Fondation Capital. Vous avez également reçu le prix mondial de l'entrepreneuriat social de la Fondation Skoll. Un grand bravo. Alors la Fondation Capital, c'est une, une entreprise sociale, c'est un groupe d'entreprises sociales en vérité, euh, qui n'a qu'un seul objectif, euh, c'est d'accompagner les efforts des pauvres pour sortir, en, rencontrer leur propre chemin pour sortir de la pauvreté. La pauvreté, c'est un piège de de peu d'actifs et de capacités. Nous essayons d'aider les familles pauvres à se constituer des actifs, à croître ces actifs et les protéger. La Fondation Capital a pour vocation de bénéficier à des millions de, de, de familles pauvres et non pas à des dizaines de milliers. La seule manière d'intervention que nous avons développée, c'est de travailler avec les gouvernements pour les aider à perfectionner leur politique publique inclusive. Alors, en particulier, nous pensons que les actifs les plus importants pour les pauvres, ce sont les actifs financiers, parce que les actifs financiers sont facilement retransformables dans d'autres catégories d'actifs productifs, éducation, santé, etc. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer euh, en quoi consiste votre engagement avec la campagne Peut-être dire d'abord que euh, la campagne est un... Est un une formidable initiative parce que c'est une caisse de résonance euh, qui euh, permet euh, aux citoyens de la planète finalement de comprendre l'importance de ce, de, ce, de ce sujet. L'année 2030 est en train de se, de, de se rapprocher à grande vitesse. L'objectif que vous êtes en train, que j'espère ensemble nous sommes en train de construire, de créer un mouvement pour la fin de l'extrême pauvreté avant 2030, mmh est un objectif extraordinaire parce qu'il est ambitieux, mais en même temps atteignable. Donc... En, en quoi s'engage la Fondation Capital concrètement Quel est votre engagement Mais euh, nous savons que d'ici 2020, c'est-à-dire dans six ans, nous aurons réussi à euh, permettre une inclusion financière complète pour 15 millions de familles pauvres et extrêmes pauvres en Amérique latine. Quand je parle d'inclusion financière complète, je veux dire l'accès à un système financier de qualité à prix raisonnable et avec des services financiers diversifiés, en particulier l'épargne et en particulier les systèmes d'assurance. Donc 15 millions de familles bénéficiaires en 2020 en Amérique latine et dans les Caraïbes, 10 millions de familles supplémentaires en 2020 entre l'Afrique et l'Asie où nous sommes également en train de travailler. Donc euh, l'engagement le, le, de la Fondation Capital, c'est d'avoir permis, en travaillant avec des gouvernements nationaux, avec des partenaires de, de, de très solides, nous aurons donc permis l'accès à 25 millions de familles dans le monde euh, aux services financiers. Et nous pensons que c'est absolument fondamental, euh, c'est un, une pièce fondamentale pour l'accès à, la, à la sortie de la pauvreté. Nous vous remercions parce que cela correspond exactement à, au but de la campagne qui est de aider 100 millions de familles à sortir de la pauvreté extrême. Pourriez-vous dire à, à d'autres organisations pourquoi euh, elles devraient s'engager avec nous Rejoignez-nous, voilà, ça c'est le, le premier message bien sûr. Euh, euh, il est impossible de remplir nos objectifs, les, les objectifs de la campagne, nos propres objectifs, si nous ne travaillons pas en partenariat étroit avec d'autres. Et quand je dis d'autres, je ne parle pas seulement d'institutions en vérité, je parle des hommes et des femmes qui font vivre ces institutions, qui ont des convictions et qui ont euh, l'envie de changer l'extrême injustice sociale de ce monde. Voilà. Donc ce n'est pas une affaire d'institution, c'est une affaire d'hommes et de femmes engagés, bien sûr, à l'intérieur d'institutions et qui doivent venir de différents secteurs, pas seulement du secteur de la microfinance ou de la banque, mmh. mais aussi euh, du secteur des droits humains. Nous avons besoin de l'aide d'institutions publiques et privées qui viennent du secteur de la protection sociale. Nous avons besoin des gouvernements nationaux 